ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെന്നില്ല അല്ല സിറ്റുവേഷൻസ് വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് നയൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് വാട്ട് ആർ ദയർ ഏജസ് നൗ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് നയൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ ഒൻപത് മടങ്ങാണ് നയൻ ടൈംസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എത്ര മടങ്ങായിട്ട് മാറുന്നു മൂന്ന് മടങ്ങായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദയർ ഏജസ് നൗ ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പു ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രായം കുറവ് അപ്പുവിനായിരിക്കത്തില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഏജ് ഓഫ് അപ്പു ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പുവിന്റെ ഏജ് എന്തെന്ന് എടുത്തു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ആയത്ത സെന്റൻസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ ഈസ് നയൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അപ്പു അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണോ അതിന്റെ എത്ര ടൈംസ് എടുക്കുക നയൻ ടൈംസ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏജ് ഓഫ് അപ്പൂസ് മദർ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം എത്ര ടൈംസ് ആണ് അപ്പുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങ് അപ്പൊ എത്രയെന്ന് എടുക്കാം നയൻ എക്സ് നയൻ ടൈംസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് എടുത്തു നയൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ദെൻ അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏജ് ഓഫ് അപ്പു എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ വയസ്സ് എത്ര വെച്ച് കൂടും ഒന്ന് വെച്ച് കൂടും ഇന്ന് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സാണോ അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് കൂടത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സായിരിക്കും കൂടുക ഒമ്പത് വയസ്സ് കൂടും ശരിയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഓരോ വയസ്സ് വെച്ച് കൂടും അപ്പൊ ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് കൂടും ഒമ്പത് വയസ്സ് കൂടും അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് എടുക്കാം ഇതേ സമയത്ത് അപ്പൂസ് മദറിന്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൂസ് മദർ ഏജ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻ എക്സ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതും എത്ര തന്നെ കൂടുന്നത് ഒമ്പത് എന്നെ അല്ലേ കൂടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അങ്ങനെ ഓർക്കുക ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും വയസ്സ് എത്ര വെച്ച് കൂടുന്നു ഒന്ന് വെച്ച് കൂടുന്നു അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആയിരുന്നു ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് എത്രയാവും എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആവും അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരുന്നു നയൻ എക്സ് അത് ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പേരുടെയും ഒമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഏജ് കിട്ടി ഇനിയാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ് സോറി അപ്പുവിന്റെ അല്ല അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായി ഓക്കെ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ എത്ര മടങ്ങായി മൂന്ന് മടങ്ങായി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം അപ്പുവിന്റെ മദർ ഏജ് അപ്പുവിന്റെ അമ്മയ്ക്കിന്റെ വയസ്സ് ഇപ്പൊ എത്രയാ ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ശരിയാണോ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് ഒമ്പത് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇത് അപ്പുവിന്റെ വയസ്സിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ഇപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് അല്ലേ അതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇത് മാത്രം കറക്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് സോറി അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയെന്നുണ്ട് നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അത് അതുപോലെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അല്ലേ അത് ത്രീ ടൈംസ് ആവണം എങ്കിൽ ആരുടെ വയസ്സ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് ആവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ അതുപോലെ ഇട്ടു ത്രീ അകത്തേറ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാ പുറത്തൊരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ച
ഇരുപത്തേഴ് നൊമ്പത് കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തേഴ് നൊമ്പ് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് അപ്പോ സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ള സിക്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് സമം എത്രയെന്ന് കിട്ടും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി മൂന്നെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണേ ദെൻ ഏജ് അല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതണം ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അപ്പുവിന്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പുവിന്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോ എക്സ് എന്നല്ലേ ഇത് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ഇപ്പൊ ഏജ് ഓഫ് അപ്പു ഇപ്പൊ എത്രയാ വയസ്സ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയും കിട്ടി ത്രീ അപ്പൊ അപ്പുവിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പുവിന്റെ അമ്മയ്ക്കോ അപ്പൂസ് മദർ എന്തായിരിക്കും അപ്പു അപ്പുവിന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്ര ടൈംസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നയൻ ടൈംസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഇന്റു ത്രീ നയൻ ഇന്റു ത്രീ എത്രയെന്ന് കിട്ടും ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലേ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കേൾക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതി വച്ചിട്ട് കേട്ടാലേ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേജിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള പേജ് നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ അയച്ചു തരാം അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അജയൻ ഈസ് നമുക്ക് ഏജിന്റെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ അപ്പൊ രണ്ടു പേര് പറയാണ് അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ അപ്പൊ ആർക്കാണ് പ്രായം കൂടുതൽ അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ അപ്പൊ വിജയന് വയസ്സ് കുറവാണ് സോ വിജയന്റെ വയസ്സ് എന്തെന്ന് എടുക്കാം വിജയന്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ വിജയന്റെ വയസ്സ് ഞാൻ എന്തെന്ന് എടുത്തു എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ദൻ അടുത്ത ആരാണ് അജയൻ അജയന്റെ വയസ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് എടുക്കാം എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അജയൻ ഈസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ വിജയൻ അപ്പൊ അജയൻ വിജയനേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര എന്ന് എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ അജയന്റെ വയസ്സ് എന്തെന്ന് എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് വിജയന്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ആണേ ഇനി വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കാം ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക വിജയന്റെ വയസ്സ് എക്സ് അല്ലേ ഒന്ന് കൂടും എക്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോറും ഓരോ വയസ്സ് കൂടും അപ്പൊ വിജയന്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആയിരുന്നു എത്രയായിട്ട് കൂടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് കൂടി ദൻ അജയൻ അജയന്റെ വയസ്സ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് അല്ലേ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുക അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് പത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനില് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അജയൻ ഏജ് വുഡ് ബി ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് വിജയൻ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അജയന്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ വിജയന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അജയന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണോ അത് വിജയന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അജയന്റെ വയസ്സ് എഴുതാം എത്ര അജയന്റെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് സമം വിജയന്റെ വയസ്സിന്റെ ഇരട്ടി
वलदशत क्वस्ट